момента объявления о выплатах на школьников к новому учебному году активность кибермошенников выросла в несколько раз. Только за первую половину июля было выявлено 170 фейковых сайтов. Послушайте внимательно, чтобы не попасть в число потерпевших. Время патрульной рубрики. Всех приветствую. На найденных специалистами страницах мошенники пишут о том, что вы можете получить денежную компенсацию от государства. Злоумышленники предлагают связаться с юристом фейковой организации для начисления денег. После мошенники воруют данные вашей карты с помощью определенного сайта или просят оплатить небольшую комиссию. Естественно, после оплаты комиссии денег вам никто не выплатит. Продолжим новость о происшествии. Пожар возле Краснокамска бушует более пяти дней. О возгорании сообщили местные жители утром 10 июля. В его тушении участвуют 120 человек, но ликвидация огня затруднена из-за болотистой местности. Сегодня ночью дым добрался и до Перми. На месте работают пожарные и специалисты. Перенесемся в Соликамск. Там предстанет перед судом дома с собачкой. В июне на одной из улиц города наряд ГИБДД остановил автомобиль машину ВАЗ. За рулем находилась женщина, а в салоне сидела собака. Выяснилось, что у женщины нет документов, подтверждающих личности. Ей предложили пройти медосвидетельствование. Дама оказалась нетрезва. Стало известно, что незадолго до этого она распевала со своими друзьями на даче, а потом вспомнила, что у нее в квартире осталась собачка, за которой она и поехала, чтобы забрать животное на дачу. Однако на обратном пути ее остановили сотрудники КБДД. Ранее фигурантка уже привлекалась к административной ответственности за подобное. Там же в Соликамске сотрудники внемедовственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Во время патрулирования им навстречу вышел пешеход, который заметно занервничал. Проверив базу данных, сотрудники внемедовственной охраны установили, что 35-летний житель Пермского края объявлен в федеральный розыск УФСИН. Бойцы передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ну а в Кизеле осудили местную жительницу за жестокое обращение с дочкой. Неоднократно судимая 39-летняя женщина выпивала при своей 14-летней дочери алкоголь, ругалась нецензурной бранью, скандалила и агрессивно себя вела. Кроме этого, несколько раз схватала дочь за волосы и силой тянула в разные стороны. Также правоохранители установили, что в 2019-м нерадивая мать за 15 тысяч рублей дала свой паспорт третьему лицу для регистрации на ее имя двух обществ, которые позже ликвидировали. Суд назначил виновные наказания в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы.